안녕하십니까 사막의 생수입니다. 오늘은 아브라함의 일생 중에서 25번째 이야기 25년 만에 이삭을 낳다 라는 제목으로 창세기 21장 1절에서 8절 말씀을 함께 나누겠습니다. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님의 말씀하신 시기가 되어 노년에 아브라함에게 아들을 낳으니 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 그 아들 이삭이 난지 8일 만에 그가 하나님이 명령하신 대로 할례를 행하였더라. 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때에 백세라 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 또 이르되 사라가 자식들을 전 먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리오마는 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳았도다 하니라. 아이가 자라매 젖을 때고 이삭이 젖을 때는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라. 아 기다리고 기다리던 이삭이 태어났습니다. 아브라함 사라의 기다림과 불신앙 자구책 하나님과 결별 후에 13년 만에 만남 그리고 할례와 약속의 재확인 그랄 사건 우여곡설 속에 하나님께서 약속하신 이삭을 드디어 품에 안았습니다. 하나님의 약속은 왜 이렇게 더디고 힘들게 이루어질까요? 아브라함이 하가를 얻어 이스마엘을 낳은 때가 86세 13년간 하나님과 결별하고 하나님이 그를 찾아오신 때는 아브라함 나이 99세였습니다. 그리고 아브라함은 100세의 이삭을 낳았습니다. 그러니까 아브라함은 하나님의 부르심을 따라 가난안 땅에 75세에 왔으니까 10년을 기다리다가 자구책으로 11년째에 이스마엘을 얻었던 것입니다. 그리고 그 후에 13년 만에 하나님이 찾아오셨고 14년 만에 하나님께서 약속하신 이삭을 주셨던 것입니다. 이삭을 아브라함이 품에 안은 것은 가난 땅에 온지 25년 만입니다. 만약 아브라함이 신앙의 외도를 하지 않고 꿋꿋하게 기다렸다면 훨씬 빨리 아마도 90세 이전에 이삭을 낳지 않았을까요? 물론 사람의 계산으로 하면 그렇지만 반드시 그렇다고 할수 없는 것은 하나님의 시간을 우리가 정확하게 알수 없기 때문입니다. 하나님의 시간과 인간의 시간은 개념이 다르기 때문입니다. 천년이 하루같이 하루가 천년같이 여기시는 하나님이시기 때문입니다. 하나님의 시간 개념은 길이의 개념이 아니라 성취의 개념이기 때문입니다. 어쩌면 시간 개념은 하나님에게 의미가 없으십니다. 때가 되었느냐 안 되었느냐는 성취될 조건이 되었느냐 아직 안 되었느냐에 달려 있는 것입니다. 하나님은 아브라함이 이삭을 받을 준비가 되었는가 아닌가를 보셨던 것입니다. 만약 아브라함과 사라의 믿음이 이걸 만큼 익어서 이삭을 받기에 적합했다면 언제든지 이삭을 주셨을 것입니다. 그러나 그만한 믿음 즉 하나님의 뜻을 받아들일 만한 믿음이 있을 때까지 하나님은 기다리신 것입니다. 우리의 주님이신 그리스도께서 이 세상에 육신으로 오신 것도 때가 참해라고 말씀하고 있습니다. 이 때는 정해진 시간과는 다른 시즌의 의미가 있습니다. 즉 제철, 한물, 즉 적절한 시기, 때를 의미합니다. 제철이 되어서야 적절한 시기에 그리스도께서 육신으로 이 땅에 오셨다는 것입니다. 왜 그리스도의 오심이 적절해야 합니까? 특별한 목적과 뜻이 있기 때문입니다. 하나님은 그의 목적과 뜻, 즉 섭리 가운데서 시간을 조정하십니다. 하나님의 섭리를 위해서 시간을 길게 느리시기도 하고 또는 급히 짧게 줄이시기도 합니다. 아브라함에 대한 하나님의 뜻이 있기 때문에 그 시기는 하나님이 기쁘신 대로 정하신 것입니다. 우리는 하나님이 빨리 우리의 소원을 이루어 주시기를 바랍니다. 그러나 하나님의 뜻과 목적이 합할 때 하나님은 우리의 기도를 들으시고 응답하십니다. 성도들이 하나님의 시간을 기다리지 못하면 자구책을 만들어냅니다. 하나님께서 이루어 주시지 않으면 내가 이루겠다는 것입니다. 이것이 아브라함이 얻은 이스마일입니다. 이스마일은 하나님의 뜻과 목적 즉 섭리에 맞지 않는 결과입니다. 하나님의 뜻에 맞지 않는 인간의 결과물은 오히려 인간에게 고통과 불신앙을 가져오게 됩니다. 만약 나의 기도가 이루어지고 내가 더욱더 하나님과의 관계가 돈독해졌다면 하나님의 말씀에 순종하고 그리고 우리의 삶은 거룩해져야 하는 것입니다. 그런데 내가 기도해서 응답을 받았는데 하나님의 말씀에 불순종하고 교만해지고 그래서 삶은 더욱 세속적이고 욕심만 많아진다면 그것은 하나님의 뜻과 목적에 맞지 않는 짝퉁 열매인 것입니다. 
가짜는 언젠가 그 정체를 드러냅니다. 아브라함과 사라는 하나님의 때를 기다리지 못해 차구책으로 이스마엘을 얻었고 그 결과 가정의 불화와 하나님과의 단절을 가져오게 된 것입니다. 하나님은 약속하신 것을 반드시 이루십니다. 하나님께서 아브라함이 차구책으로 이스마엘을 낳은 지 14년 만에 약속의 아들 이삭을 주셨던 것입니다. 만약 아브라함이 하나님의 약속을 믿고 참고 기다렸다면 13, 4년 만에 이삭을 얻었을 수도 있을 것입니다. 10년을 기다린 아브라함과 사라가 3년만 더 기다렸다면 14년째에는 아들을 사라로부터 얻었을 것이라는 인간적인 계산이 나오기는 하지만 꼭 그런 것은 아닐 것입니다. 믿고 기다림 이것이야말로 하나님의 뜻과 목적을 이루는 길입니다. 하나님의 온전한 약속을 받기 위해서 우리는 하나님의 말씀을 의심치 말고 믿고 기다려야 합니다. 의심의 비바람과 초조함의 눈보라가 몰아쳐도 우리는 꿋꿋하게 참고 기다려야 한다는 것입니다. 하나님의 약속이 이루어질 때까지 말입니다. 그 믿음의 기다림이 우리를 하나님의 약속을 받으심직한 그릇으로 만드는 것입니다. 그래서 야고보는 야고보서 1장 4절에서 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라고 말했습니다. 인내라고 하는 그릇은 온갖 시험과 시련 가운데서 빚어지게 됩니다. 인내는 잔잔하고 평온한 가운데서 만들어지지 않습니다. 하나님께서 원하시는 인내 열매는 반드시 의심과 초조함의 연타에 의해 익어갑니다. 우리는 아무런 시련도 시험도 없이 하나님의 응답이 이루어지기를 바랍니다. 내가 원하는 시간에 빨리 하나님의 응답이 이루어지기를 바라는 것은 모든 인간의 본능입니다. 그러나 우리 그리스도인들은 본능을 뛰어넘는 인내를 이루어야 비로소 하나님의 약속을 얻어낼 수가 있는 것입니다. 여호와께서 말씀대로 사라를 권고하셨고 여기서 권고하셨다는 뜻은 찾아오셨고 이루셨다는 뜻입니다. 하나님의 말씀하신 기한까지 그 기한은 내년 이맘때라고 말씀했습니다. 내년 이맘때는 생명의 때라고도 번역할 수 있는데 아마도 봄을 말하는 것이 아닐까 생각합니다. 실상 그 1년간 아브라함에게는 매우 혹독한 시련이 있었습니다. 소돔성의 멸망과 그랄 땅에서의 위험 등입니다. 모진 겨울에 얼어붙은 동토와 같은 연단을 통해 비로소 여호와는 아브라함에게 이삭을 주신 것입니다. 이삭은 웃는다는 뜻입니다. 아브라함의 눈물과 고통이 웃음으로 열매를 맺었습니다. 하나님의 정하신 때가 언제인지 정확하게 모르지만 반드시 오게 되어 있고 정해진 때가 가까울수록 그날은 더 명확해집니다. 하나님은 아브라함에게 75세부터 자손을 주신다고 말씀하셨는데 100세의 이삭을 주셨습니다. 그런데 그날을 여호와 하나님은 1년 전에 정확하게 정해주셨습니다. 대살로니가 전서 대살로니가 전서 5장 4절 말씀해 보면 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도적같이 너희에게 임하지 못하리니 못하리니 라고 말했습니다. 여호와는 노아에게 홍수 일주일 전에 그날을 정확하게 알려주셨습니다. 주의 날을 깨어서 기다리는 자에게 그날을 주께서 알게 해주신다고 말씀했던 것입니다. 이삭을 낳는 날을 정확하게 여호와께서 1년 전에 가르쳐 주신 것처럼 그날이 가까웠을 때 깨어있는 성도들은 하나님께서 정하신 그날을 미리 알게 될 것입니다. 하나님이 나로 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 하나님께서 사라를 웃게 하셨습니다. 원어의 뜻은 하나님이 나에게 웃도록 만드셨다. 여기서 웃도록이라는 히브리어 단어는 제호크인데 이 제호크는 라프터 즉 웃음, 웃음소리, 희열감이라는 뜻이 있습니다. 희열감은 어떤 상태에서 만족을 느끼는 최고조의 감정입니다. 사라는 인생 최고의 만족으로 웃음소리가 끊이지 않았고 기쁨을 감출 수가 없었습니다. 이렇게 좋을 수가 사라는 여종 하갈의 아들 이스마일을 품에 안았지만 웃지 않았습니다. 왜냐하면 자기 것이 아니었기 때문입니다. 자구책으로 얻은 인간의 산물은 인간을 웃게 만들지 못합니다. 오히려 자구책으로 얻은 것 때문에 고통과 눈물과 짜증이 납니다. 사라가 그랬습니다. 그러나 사라는 이삭을 품에 안고 활짝 웃었습니다. 하나님이 주시는 참 기쁨과 믿음의 기다림 속에 얻은 열매를 보고 깔깔깔 웃었다는 것입니다. 너무나 좋아서 웃었습니다. 사라의 웃음 속에는 회한과 기쁨의 의미가 있습니다. 회한은 사라 자신이 그렇게도 하나님의 약속을 믿지 못했던 것에 대한 후회의 감정입니다.
이렇게 내 몸으로 낳은 아들을 품에 안을 텐데 왜 하나님의 약속을 믿지 못하고 의심하며 비웃었을까? 하나님의 사자가 사라에게 1년 후에 아들을 낳을 것이라고 했을 때도 똑같이 웃었습니다. 하나님의 말씀을 믿지 못해 웃는 비웃음입니다. 이삭을 품에 안은 사라는 그때를 생각하면서 부끄러워 얼굴이 빨개졌을 것입니다. 그러나 이제는 비웃지 않고 웃었습니다. 사라는 하나님이 나를 웃게 하셨다고 말했습니다. 하나님의 약속을 비웃는 나를 보란듯이 하나님은 이삭을 주셔서 사라를 웃게 하셨다는 뜻입니다. 하나님에 대한 미안함과 고마움과 은혜의 감사함이 가득 담긴 웃음이었습니다. 이삭을 아는 사라의 웃음에는 눈물이 가득 고였을 것입니다. 기쁨이 넘쳤습니다. 이 나이에 이런 과분한 기쁨을 누리다니 이게 꿈이냐 생신이냐 하고 눈물 가득 깔깔대며 웃었던 것입니다. 하나님은 사라가 불가능하다고 생각할 때 가능케 하셨습니다. 이제야 사라는 하나님에게는 불가능이 없다는 것을 알았고 이삭은 하나님의 거룩한 뜻과 목적을 이루는 하나님의 크리심을 깨달았던 것입니다. 하나님이 나로 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 나와 함께 웃으리로다. 라는 말은 사라의 비웃음은 희열이 되고 사라가 웃는 모습을 보는 모든 이들이 함께 웃게 될 것이라는 말입니다. 우리 주 그리스도를 보고 웃지 않을 자가 누가 있을까요? 주 예수를 찬양하며 믿음의 희열로 함께 그의 구원을 노래하게 될 것입니다. 사라는 이삭이 더 이상 자신의 즐거움과 낙의 산물이 아님을 알았습니다. 사라가 자신의 낙으로 아들을 원하는 것은 불가능하다고 생각해서 하나님의 뜻을 받아들이지 않았던 것입니다. 그러나 하나님의 목적이 있는 이상, 하나님의 뜻이 임재한 이상, 불가능은 없는 것입니다. 마리아는 자신의 낙을 위해 예수님을 잉태하지 않았습니다. 만약 자신의 쾌락과 즐거움을 위하여 예수님을 잉태했다면 마리아는 예수님을 거부했을 것입니다. 그러나 거룩한 구원의 역사를 이루실 하나님의 아들을 잉태했기 때문에 가장 최악의 상황에서도 기뻐하며 하나님을 찬양했던 것입니다. 오직 하나님의 거룩한 섭리를 위해서라면 믿는 자에게는 불가능이 없습니다. 우리의 낙과 즐거움을 위하기 때문에 하나님이 못하신다고 생각하는 것입니다. 마지막에 웃는 자가 진정 웃는 자입니다. 하나님의 뜻 안에 서는 자는 마지막에 웃는 자며 마지막에 승리하는 자입니다. 믿음의 기다림은 쓰고 괴롭지만 믿음의 열매는 달고 기쁩니다. 왜냐하면 하나님의 뜻이 완전히 이루어지기 때문입니다. 하늘의 것으로 희열을 체험한 자는 세상의 어떤 것으로도 만족할 수 없습니다. 이 희열을 사라는 마음껏 누렸던 것입니다. 우리도 하늘의 희열을 마음껏 누렸으면 얼마나 좋을까요? 아브라함이 대연을 배설하였더라. 여기서 대연은 큰 찬치를 말합니다. 근동에서는 보통 3, 4세가 되면 젖을 때는데 이때 큰 찬치를 베푼다고 합니다. 이삭은 하나님의 은혜와 아브라함 사라의 보살핌으로 지혜와 키가 자랐을 것입니다. 이때 이삭은 젖을 때고 음식을 먹었을 것입니다. 아브라함은 주변의 이웃들을 청하여 거대한 찬치를 벌였습니다. 이삭이 난지 8일 만에 아브라함은 이삭에게 할례를 행했고 젖을 때는 큰 찬치를 통해 비로소 이삭을 아브라함 가문의 공식적인 후사로 내세우게 된 것입니다.